Trong video này thì thầy sẽ hướng dẫn em giải bài tập số 39 và 40 trong sách giáo khoa đại số lớp 10 ban nâng cao ở cái bài một số công thức lượng giác. Bài 39 em này, bài yêu cầu ta tính giá trị lượng giác của các góc 75 độ và 15 độ. Thế thì đây là những cái góc mà giá trị lượng giác của nó không dễ xác định, tức là không phải là những cái góc đặc biệt. Thế ta tính nó bằng cách nào? Ví dụ, thứ nhất với góc 75 độ nhé yeah. thì sin cotan và cotan của góc 75 độ sẽ được tính như thế này chúng ta tách cái góc 75 độ ấy ra thành 45 độ cộng với 30 độ nhé yeah. em sẽ có này sin của 75 độ thì là gì sin của 45 độ cộng với 30 độ 45 độ và 30 độ đều là những cái góc lượng giác đặc biệt À, ta lại sử dụng công thức để sin của A cộng B thì bằng Em nhớ nhé Sin A tức là sin 45 độ Cốt B tức là cốt 30 độ Cộng với Cốt A tức là cốt của 45 độ Nhân với sin B tức là sin của 30 độ Vậy em sẽ được nó bằng này Sin 45 độ ta biết rồi Nó bằng căn 2 trên 2 Cốt 30 độ là căn 3 trên 2 Cộng với tiếp tục Cốt 45 độ là căn 2 trên 2 Cộng với sin 30 độ là 1 phần 2 Vậy em sẽ được Nó bằng gì nhỉ? Căn 6 cộng căn 2 trên 4 Đến giá trị lượng giác tiếp theo là cốt Cốt của 75 độ Ta cũng tách nó thành Cốt của 45 độ Cộng với 30 độ Đến đây ta vận dụng cái công thức cốt của A cộng B thì bằng cốt A nhân cốt B cốt 45 độ nhân cốt 30 độ trừ sin A nhân sin B tức là trừ sin 45 độ nhân sin 30 độ hay nó bằng cốt 45 độ là căn 2 trên 2 cốt 30 độ là căn 3 trên 2 trừ đi em này sin 45 độ là căn 3 trên 2 còn sin 30 độ là 1 phần 2 vậy em sẽ được căn 6 trừ căn 3 trên 4 đó đấy là sin 75 và cốt 75 thế còn tan có góc 75 độ thì nó sẽ bằng gì nó bằng sin có góc 75 độ chia cho cốt của góc 75 độ hay bằng à ta đấy căn 6 cộng căn 2 trên 4 chia cho căn 6 trừ căn 3 trên 4 thì sẽ được căn 6 cộng căn 2 chia cho căn 6 trừ căn 3 đấy hoặc em cũng đến đây thì em cũng có thể nhân liên hợp nhân với biểu thức liên hợp ở mẫu để cho chỉ căn điểm mẫu à, hoặc ta để nguyên cũng không sao nhé còn cô tan của 75 độ thì nó sẽ bằng gì à, cô ta thì bằng nghịch đảo của tan mà tức là một trên tan của 75 độ hay bằng gì căn 6 trừ căn 3 chia cho căn 6 cộng với căn 2 đó đó là giá trị lượng giác của cơ góc 75 độ Ta sang đến góc 15 độ Đâu sao thứ hai Đối với góc 15 độ Thì rõ ràng 15 độ cũng không phải là cái góc đặc biệt Cho nên Ta nghĩ cách biến đổi này Vậy thì 15 độ ta biến thành gì Có thể sin của 15 độ sẽ là Sin của góc 45 độ trừ đi à, 30 độ hay bằng đến đây em áp dụng cái công thức sin của A trừ B thì bằng sin A em nhé tức là sin 45 độ nhân với cốt B tức là cốt của 30 độ trừ đi cốt A sin B tức là cốt 45 độ nhân sin 30 độ hay bằng này sin 45 là căn 2 trên 2 cốt 30 là căn 3 trên 2 
trừ đi cốt 45 là căn 2 trên 2 sin của 30 là 1 phần 2 hay em bằng căn 6 trừ căn 2 chia cho 4 tương tự như vậy cốt của góc 15 độ được viết thành cốt của góc 45 độ trừ đi 30 độ hay nó bằng ta vận dụng công thức cốt của A trừ đi B thì sẽ bằng cốt A nhân cốt B cốt 45 độ nhân cốt 30 độ trừ sin A xin lỗi cộng với sin A sin B tức là cộng với sin 45 độ nhân với sin của 30 độ hay nó bằng cốt 45 em thay nó bằng căn 2 trên 2 cốt 30 em thay nó bằng căn 3 trên 2 cộng với này sin 45 là căn 3 trên xin lỗi căn 2 trên 2 Đấy. nhân với sin 30 này ta thay nó bằng 1 phần 1 phần 2 à, như vậy em sẽ được nó bằng gì nhỉ căn 6 cộng căn 2 tất cả đem chia cho 4 à, thế thì đến đây ta sẽ được tan ở góc 15 độ sẽ bằng sin 15 độ chia cho cốt của 15 độ hay bằng ta lấy căn 6 trừ căn 2 chữ chia 4 chia cho căn 6 cộng căn 2 chia 4 thì sẽ được căn 6 trừ căn 2 chia cho căn 6 cộng với căn 2 hay em cũng có thể rút gọn đặt căn 2 ra ngoài thì bên trong ngoặc sẽ còn căn 3 chữ 1 ở phía mẫu cũng vậy đặt căn 2 ra ngoài trong sẽ còn căn 3 cộng 1 vậy nó sẽ đặt căn 3 chữ 1 trên căn 3 cộng 1 đây em cũng có thể nhân với cái biểu thức liên hợp ta tính là nháp nhé căn 3 chữ 1 tất cả mình chia cho căn 3 chữ 1 trên căn 3 cộng 1 tức là 3 chữ 1 đây nó bằng gì nhỉ 3 căn 3 bình là 3 này Đó, trừ đi 2 căn 3 này cộng với 1 này chia cho 2 này nó sẽ 4 trừ 2 căn 3 chia cho 2 hay bằng gì 2 trừ đi căn 3 2 trừ căn 3 đấy là tan của 15 độ bây giờ ta tính tan xin lỗi là cô tan của góc 15 độ thì ta sẽ bằng gì 1 trên tan của 15 độ hay nó bằng 1 chia cho 2 trừ căn 3 hay bằng ta nhân với biểu thức liên hợp dưới mẫu để khử căn ở mẫu nhé em tính là nháp thế này 1 chia cho 2 trừ căn 3 Đấy, tử ta sẽ nhân với 2 cộng căn 3 Mẫu ta cũng nhân với 2 cộng căn 3 Thì nó sẽ bằng là 2 cộng căn 3 trên dưới mẫu sẽ được 2 bình trừ căn 3 bình Tức là mấy nhỉ? 4 trừ đi 3 là còn 1 Vậy nó bằng 2 cộng với căn 3 Đấy là các giá trị lượng giác của cái góc 15 độ à, Ta sang cái bài số 40 nhé chứng minh rằng sin của alpha cộng cốt của alpha thì bằng căn 2 nhân sin của góc alpha cộng với pi trên 4. Để thầy lưu ý rằng là cái công thức ta sẽ chứng minh ở các cái ý trong bài tập số 40 này cực kỳ quan trọng. À, vì sao? Vì sang năm lớp 11 các em sẽ có một chương học về cách giải phương trình và bất phương trình lượng giác thì lúc đó chúng ta sẽ phải sử dụng những công thức này khá là thường xuyên. Thầy nhắc trước như vậy để cho các em chú ý hơn vào các cái công thức này ở ý a à, nhá ta sẽ phải chứng minh là sin alpha cộng cốt alpha thì bằng cái vế phải này thế ta biến đổi vế trái cho nó ra vế phải này cái vế trái của chúng ta sẽ bằng sin alpha a à, có lẽ là chúng ta nên à, thôi thôi ta cứ biến đổi như thế này cũng được à, ta biến đổi tương đương cũng được nhá biến đổi tương đương hoặc biến đổi vế trái về vế phải đều được ở đây có nhiều cái cách biến đổi À, thế thì ta đặt là căn 2 ra ngoài Phía trong sẽ còn lại gì nhỉ? Căn 2 trên 2 nhân sin của alpha Cộng với căn 2 trên 2 nhân với cốt của alpha Đấy, hay nó bằng gì? Căn 2 ta để nguyên 
con 2 trên 2 thì em viết nó thành cốt của alpha như vậy ở đây ta sẽ có sin xin lỗi cốt của pi trên 4 sin của alpha nhân với cốt của copy trên 4 cộng với cốt của alpha nhân với căn 2 trên 2 tức là nhân với sin của pi trên 4 thì em sẽ được này căn 2 từ giữ nguyên sin alpha nhân cốt của pi trên 4 cộng cốt alpha nhân sin pi trên 4 thực chất nó là ở cái dạng là gì sin a cốt b cộng với cốt a sin b đúng không thì nó sẽ là sin của a cộng b tức là sin của alpha cộng với pi trên 4 nó ra nó bằng vế phải và đây chính là điều phải chứng minh tương tự như vậy đây là ý a nhá đến ý b này cái vế trái của ý b ấy, nó bằng gì sin alpha trừ đi cos alpha và cũng hoàn toàn tương tự chúng ta viết nó thành căn 2 nhân với căn 2 chia 2 nhân sin alpha trừ đi căn 2 trên 2 nhân với cốt của alpha hay nó bằng này căn 2 ở bên ngoài ta giữ nguyên này nhân với sin alpha căn 2 trên 2 ở đây ta cũng viết là cốt của pi trên 4 trừ đi cốt của alpha nhân với sin của pi trên 4 hay nó bằng căn 2 này sin a cốt b trừ đi cốt a sin b thì chính là sin của a trừ b tức là cụ thể đây là sin của alpha trừ đi pi trên 4 đấy rõ ràng nó bằng với phải và ta được điều phải chứng minh đó là cái ý b ta sang ý c Y C này à, Vế Trái của chúng ta Nó là tan của Pi trên 4 trừ alpha Thế ta sẽ thực hành biến cái vế trái này Thành cái vế phải nhá. À, Ta có hai cách các bạn Trong phần công thức lượng giác Ta đã chứng minh được điều này Tan của A trừ đi B thì bằng gì 1 trừ đi Tan A chia cho gì? 1 cộng với tan A nhân tan B Đúng không? Ta đã có công thức này Bây giờ ta vận dụng công thức này Đấy Với trường hợp A em phải hiểu là pi trên 4 B em phải hiểu là alpha nhé uhm, Ta có này Tan của A trừ B bằng Tan A trừ tan b xin lỗi nó phải là tan a trừ tan b vừa nãy thầy biết nhầm thành là một trừ đi tan a đó tan a trừ tan b chia cho một trừ tan a nhân tan b đấy suy ra tan của pi trên 4 trừ đi alpha thì lúc này pi trên 4 được hiểu là a nhá alpha được hiểu là b nhá nó sẽ bằng gì tan của pi trên 4 trừ tan của alpha chia cho một trừ tan của pi trên 4 nhân với tan của b đấy thế mà tan của pi trên 4 thì lại bằng một đúng không đấy suy ra tan của pi trên 4 trừ alpha sẽ bằng một trừ tan alpha chia cho một trừ đi tan xin lỗi đây là đây là alpha chứ không phải là b nhá alpha nhá một trừ đi tan a à, đây là dấu cộng các bạn để thêm biến nhập này đây là số cộng tan của a trừ b phải là tan của a trừ tan của b trên một cộng với tan a trên tan b nhé thật sự các em chú ý sửa lại cái chỗ đó và đây là dấu cộng đấy em đang mở ngoặc giải thích này vì tan của pi trên 4 thì đúng bằng một đấy có lẽ là đêm nó cũng đã về khuyên và Uh, thầy cũng đã tương đối là mệt cho nên là trong quá trình hướng dẫn các giải bài tập thì thỉnh thoảng có đôi chỗ nó hơi nhầm dấu một chút uh, ta xong cái uh, ý c thế ở trong cái ý c này lại có cái đóng mở ngoặc là alpha khác uh, pi trên hai cộng kpi và alpha khác pi trên hai cộng kpi sự xuất hiện cái này có nghĩa gì à thực ra là để cho cái mẫu này nó khác không em ạ tức là 
để cho một cộng tan alpha các không tức là để cho tan alpha khác trừ một cũng như là để cho tan alpha thì bằng sin alpha trên cốt alpha mà thì để cho cốt alpha phải khác không hay là cốt của cái góc pi trên bốn trừ đi alpha phải khác không Được, ok đóng một vòng này chỉ có ý nghĩa như vậy thôi đấy là cái ic đây là ta sang cái id ta áp dụng cái công thức gì tan của a cộng b thì bằng gì không tan a cộng tan b chia cho một trừ tan a nhân tan b em nhá đấy vậy em sẽ suy ra này tan của pi trên 4 cộng alpha sẽ là gì lúc này ta hiểu pi trên 4 là a và alpha là b thì em sẽ được là tan của pi trên 4 cộng với tan của alpha chia cho 1 trừ tan của pi trên 4 nhân với tan của alpha à hay nó bằng tan của pi trên 4 là 1 cộng với tan của alpha chia cho 1 trừ đi tan của alpha em cũng có thể đóng một vật là vì tan của alpha bằng xin lỗi tan của pi trên 4 bằng Đó. ta kết thúc cái bài tập số 40 bây giờ tạm nghỉ trong một phút thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các em giải cái bài tập thần kế tiếp